El Sáhara me pilló novato. En Sudáfrica por poco me dejó la vida. Lo de los Alpes, aquello fue una emboscada. Pero en Canadá ya lo vi claro. Se acabó. O sea, no necesito madrugar, ni jugarme la vida, ni pasar frío, ni dormir en tiendas de campaña. Yo no soy así. Pero también es verdad que no sé decir que no. Siempre llegas tarde, tío. Y claro, a la que me preguntan, ¿qué somos? preparados para hacer la primera etapa, la etapa prólogo, etapa, dijéramos, no cronometrada, no competitiva, esta es mi etapa. Eh, ya estamos en Cuba, tíos, ya estamos en Cuba, como se puede ver, un Ford del 57. ¿Qué Ford? Pues sí, sol y mojitos, amigos, sol y mojitos. Quiero presentaros al, al que será el, el rookie del pelotón. Él es, él es Javi Sancho, compañero comediante. Y mira, se ha venido arriba y ha dicho, oye, que te vas a Cuba, yo me vengo también. Digo, pero es para hacer una carrera de bicicleta. Y bueno, eso es lo de menos. Es que estoy sudando ya y solo he cogido la bici. Lo va a pasar bien, lo va a pasar. Súper contento, vengo. Está feliz, está feliz. Desborda de alegría. Sí, qué feliz. Pues nada, esto va a empezar, amigos. Esta es una etapa prólogo, no es una etapa no competitiva, con la que arrancamos a Titan Tropic, salimos del hotel, pasamos por el malecón, por la Plaza de la Revolución, todos los lugares más icónicos de la ciudad. Es una etapa prólogo, pero realmente es un regalo. Primera etapa prólogo, por las calles de La Habana. ¡Anti, falta mucho! <risa> Queda un ratete. Está rodando por primera vez aquí en el malecón. En el mar aquí al lado. Líder matemático de la Titan Tropic. A la selección cubana rueda, a todos. Un día. Hombre, yo quiero decirte, después de las experiencias que he tenido, que toda la gente que viene en el equipo es mejor que yo, digo, vamos a traernos un no es un patata, alguien que, que esté peor que yo. Y es muy difícil encontrar a alguien que esté peor que yo. Pero tenemos a Sancho. Aquí está Santi, pero no sabe que lo estamos grabando, mira. Es un poco globero, pero no se lo digáis. ¡Santi, eres mi referente! ¡Imparable! Es muy bonito, ¿eh? un privilegio. Eh? Habana vieja, expectación en las calles. por las calles de La Habana. La verdad es que es la bomba, observar. Capitolio. Ha sido muy espectacular y la verdad es que yo creo que es una sensación que vamos a recordar, pues no sé si toda la vida, pero muchos años seguro. Bueno, voy a etapa prólogo y bien, bien, bien. Primera Titan Tropic. Somos, somos pioneros. Me da la sensación como aquellos que fueron por primera vez al Polo Norte, lo mismo pero con menos frío. Bicicleta me lleva y me trae. Me lleva y me trae. Bicicleta me lleva y me trae. Me lleva y me trae. En esta tarde, señores, le canto a Santi Millán. En esta tarde, señores, le canto a Santi Millán. Me lleva y me trae. Me lleva y me trae. Me lleva y me trae. Me lleva y me Ha 
ayer, ayer nos, nos fuimos a la bodita del medio, no, no, ¿dónde estabais? Nosotros estuvimos una etapa que fue una etapa bastante estresante. Y no sé, Tommy hicimos un poco de escuela rusa y cuando volvimos no había nadie. Que nos vamos más de escuela cubana. Sí. O sea, es, vale, has acabado el prólogo, pues vamos a tomar unos mojitos. Eso es escuela cubana. Pues llovió, la bodeguita llovía. Sí, ¿no? sí, bueno, sí. llovió, la noche llovió y chispeó un poco. Todos los cubanos dicen que iba a haber mucho más. Cubanos ciclistas, no cubanos de la bodeguita. Información privilegiada, primera mano. Un tío que acababa de hacer, de la organización, acababa de hacer el recorrido en moto. Me dijo, hay charcos, pero ha drenado bastante bien el agua. Otra cosa es que esta noche haya llovido mientras estamos durmiendo. Eso no lo sabemos. Hostia, el barrio es muy exigente físicamente, eh? cuidado. Además, cuidado con las averías, que mira que nos pasó a nosotros en la Key Pepe con el barro. Doctor, las, las averías más habituales en caso de mucho barro, ¿qué sería? La región. La región con el barro se destroza. Hay que echarle aceite y los, los ríos y evitarlos, ¿eh? No queráis apurar en, en bici o bajáis y los seguís andando, ¿eh? ¿Sí? Los ríos. A mí me joroba mucho mojarme los pies, ¿eh? No, ah. la vida también te jode. A la vida me da igual, eso estoy más acostumbrado. Ya, pero no mola. A mí lo que me preocupa de Javi es que pueda abandonar en los 10 kilómetros neutralizados. Es que eso sería triste, porque claro, 10 kilómetros, aunque sean neutralizados, se lo van a hacer largos. Entonces puede ser que le coja la paja en el... y, y abandone antes de empezar la carrera. El bicho está nervioso. O sea, el bicho está cagado. Y la presión está mermando psicológicamente. De hecho, ese tipo de presión no la tengo. Me va bien la presión, ¿eh? Una vez te doy en las piernas, la presión te olvida rápido, ¿sabes? ¡Ellos! Ya vamos el último, ya vamos el último. Pero hay que decir a la gente que estos 10 primeros kilómetros son neutralizados. Después, a partir del kilómetro 10, ¡zasca! Vámonos. Hoy etapa 1 de la Titan Tropic, etapa competitiva, 88 kilómetros. Salimos desde La Habana. Y saliendo del núcleo urbano ya nos adentramos en un denso bosque de, de prácticas militares para luego seguir por pistas. Va a ser una etapa muy rápida para llegar al tramo final que es una ascensión eh, dura que nos va a llevar hasta nuestro destino y primer campamento en las terrazas. Yo creo que hoy es una etapa de las que nos gustan a Santi y a mí, que son muy llanas, ¿no? con una velocidad alta, cero técnico. Hay que andando, anda. Una vez que ponemos el pie en el suelo y estás aquí, a tocar las narices. pasado, Tommy? Pues nada, primero me he caído y después en un llano de estos así que vamos muy rápidos, he oído ¡paf! Me cago en y he perdido el aire en dos segundos, digo, nada, ya está. Con la cámara, he dado la goma para que a ver si aguanta la, la, la llanta y hasta meta. ¿Qué te iba a decir? ¿Y la, y, ¿Y la llanta qué? Bueno, voy con mucho cuidado. Mucho barro, las marcas súper difíciles de ver y desde la mitad de la etapa solo, tío. Segundo. ¿Qué más quieres, amigo? <risa> Una etapa rodadora, se ha salido rápido y el grupo cabeceo, que ya sabemos que somos 12, 10, corredores así un poco igualados, se ha ido a toda leche y se ha hecho la selección una bajada que patinaba más que el jabón. Todo lleno de charcos así como rollo cacaolat, ¿no? ¿O qué? <risa> sí. Pero bueno, al final bien, segundo, ¿no? Petróleo. Petróleo, 20 segundos, estás ahí. Ha salido muy bien, rápido. Después he pinchado y toda la carrera detrás. Ya claro, he perdido bastante tiempo. Y luego me he visto encerrado en un momento pues, rodeado de vacas. Y ni para adelante ni para atrás. Y claro, eran vacas negras y esto que son vacas o toros. Se pone el culillo así un poquito, ¿eh? Como dos rojos. Aunque vamos yendo a mierda, pero me pasa miedo con las vacas. Me dice el tío, tira, tira, no pasa nada, ese hombre. Tapa súper rápida, mucho barro. Tropic, ¿no? Ya 
Esta es la primera. Nos hemos colado, tío. Hemos dado una vuelta. 92 kilómetros me han salido. Sí, sí, he quedado delante de Tommy. Pero esta vez, Tommy ha aprendido la lección. Sabe que no puede quedar delante mío. Ahí el ojo, tío. No te, ni te toco, tío. Barrito, ¿no? ¿Eh? Barrito. Pero tampoco tanto. No, verdad. Estas etapas nos gustan. Nos Llanita, gustan, nos gustan. rápidas, cero técnica. Cero, cero, cero. Nos gustan, nos gustan. Quizá un poco menos de charco, nos gustaría más. No, vamos, pero también tampoco vamos a claro. ponernos aquí muy exquisitos. Te has perdido, ¿qué? Si éramos cagados. Y suerte que hemos hecho como un bucle y hemos ido a petar al mismo sitio. Ostras. Porque ya me veía que entras en un en camino sal sí. y cual y ahí así que... Hostia. Al palco. ¿Tío, te has duchado y todo? Sí. Descansado. Con una etapa muy limpia, muy limpia. Vaya, hemos encontrado nada, ni un charco, no, todo, barro. todo barro, muy, nada, nada, nada. Muy limpia, muy limpia, una etapa limpia. Vamos jodidos, ¿no? Mira, mira. Mira qué agujero. ¿Lo veis qué agujero? Llevo 35 kilómetros así. He tenido que ir tirando con la, solo con la cubierta. Y nada, ya me queda un kilómetro. Ahora me ha adelantado todo el mundo. Ahora que no se me rompa la, la llanta. Tirando piedras todo el rato. No he tenido suerte, la verdad. Estaba muy bien colocado al principio. Iba allí con el grupo y tal. Y al principio me he caído porque voy todo marcado y tengo un buen corte, ¿ves? Y luego, desgracia, en un llano ha explotado la cubierta y no la he podido reparar. 35 kilómetros pinchado. Me he caído dos veces, me he perdido una, me he metido en una granja. Todo lo que me podía pasar, pues, pues me ha pasado. Había gente en grupitos que decía, lo de hoy es un paseo. Llegó petado, llegó petado. También pensaba yo, si esto es un paseo, ¿por qué no estar más adelante, no? El barro hay que saber llevarlo también. No, no se puede llevar barro hacia lo loco. Vamos al agua. Me han dicho que hay un río. ¡Ay! 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 Le gusta, le gusta, le gusta un azote. Vamos a bañarnos, las pintas son buenísimas. No. no me digas que no es bonito este ambiente, este ambiente de río. Esto es precioso. ¿Se puede mear en este río? Eh? No. Sale, sale el ciclo rojo. Sale rojo. ¡Hala, hala! ¿Me frotas un poquito? Por supuesto. ¿Quieres que te frote los Aquí palitos? detrás, por favor. Juegues con fuego. ¿eh? Tengo aquí un corte. Vamos a revisarlo ya. ¿Has puesto ese equipo? ¿Cómo fue? Nada, una caída en el asfalto. Cógeme gasa y suero. Me dicen si tienen victoria. A ver mañana cómo me levanto, que no se hinche mucho. Lo vamos a curar con un producto cubano. Pero hay que coser o no. Te voy a evitar que te cosa. Vale, perfecto. Vas a ver. Tisoacril se llama. El tisoacril es un producto que oh, eh, de golpes. le lleva, eh, oh. le, le ayuda a la cicatrización, pero lo hace que se afronten lo, los bordes y se pega totalmente. Me parece perfecto. ¿Qué es este producto azul? ¿Dolió? Ah. Duele más haber perdido la carrera que esta rascadita. ¡Ah! Oh. 
Bueno, chavales, podio, ¿eh? Pero no acabo con la boca llena, pero esto no puedo esperar de emoción. Ahora no somos terceros. Por equipos. Por equipos. Por equipos. ¿Quién va a tener por equipos? Detrás de Tommy. Los otros tres. Detrás de estos, de estos. Vaya nivel que hay en la carrera. Segundo, no, no. Segundos y terceros. Si en la cuarta etapa vosotros tres vais delante nuestro, el mecánico es doctorazo. O sea, empieza el sabotaje máximo. Y, o sea, las horas que podéis perder, o sea, vais a pasar de estar terceros a no ser finishers. <risa> Quiere decir. Cuidadín. ¿Eso es, ¿eso es una amenaza? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, mención especial a doctorazo que después de la etapa, eh, hasta hace media hora estaba arreglando bicis. Eh. Me duermo aquí ya. ¿Ha habido alguna castigada especialmente o qué? Sí, ¿qué le ha pasado? Pero, 40 kilómetros sin, sin cubierta. ¿Y la llanta qué? Eso me parece increíble, tío, que puedas, puedas sí, haber ido muchos kilómetros. ¿eh? Muchos. Y, y, y además, los habrá no, hecho más no. rápido que yo con aire. <risa>
controlar esta carrera es imposible. La manera de ganar esta carrera es el último día. Es más aprovechar del fallo o del error del rival y aprovechar tu, tu ocasión. Tomás. Una ducha vestido. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no y ya no. Voy aburrido todo el rato. Es el anti Tommy Miser. Muy raro todo, ¿eh? Yo no estoy acostumbrado a esto, ¿eh? ¿De qué? Se habla, vamos todos a parar, venga, vamos todos bueno, a eso parar. Se, eso se hace, ¿eh? Se para, se mea... Es sentido común al final. Si hay consenso, se para. Sí, sí. Y si el primero y el segundo dicen que se para, se para y punto. El culo, el culo, moja el culito. Ahí, ahí. Vamos a ropa ya. Que esto igual ha muerto, tío, después. Hombre. Esa ropa cuando te aquí tú se queda sola así, ¿eh? Se aguanta, ¿eh? No, no, camina sola. Eh. La ropa lleva el track puesto ya. He tenido que parar en el tercer habituallamiento. He perdido el grupo. Y he pringado. ¿Te he metido una hostia? ¿Sí? ¿Por dónde? Un barrizal. Ah, he entrado. Bueno. Muy bien, ¿eh? De kilómetro 55, grupo 3 estabas, ¿eh? Se tapó, se tapó. Había agua un poco, ¿no? Hoy? Pues no me he fijado. <risa> me he metido un guarrazo con el barro, tío. Sí, era, era. Me he caído y chupac, chupac. el cambio la patilla ¿Qué más roto Javi patilla de cambio rota a empujar y ha roto la puntera se ha cachado la rama o algo no llevaría barro y al cambiar he escuchado claca él iba detrás se ha metido la... o sea, bueno se ha quedado clava la rueda y ha empezado a derraparme de atrás sí, mira ¿Ves? Sí. Pues, pues, el cambio bien crujido ¿eh? el compañero Javi Sancho ha tenido una ruptura de puntera. La puntera es la pieza que une el cambio con el cuadro, ya hace de fusible. Al romper la puntera ha roto el cambio, lo ha doblado la parte de arriba y la platina de aquí también la ha partido, con lo cual ponemos un cambio nuevo y entonces lo que ha, podido, lo que ha hecho para poder acabar la tapa ha sido hacer un single speed. Ha, ha fijado plato grande con un tercer piñón de arriba y ha cortado la cadena de tal manera que tenía una única marcha. La cadena ha sufrido mucho, la ha trenzado, la ha doblado, montamos cable funda nueva y ya está, y ajustarla y lista. Y mañana podrá salir sin problemas. Hoy lo que he hecho es, en cada habituamiento, en cada habituamiento, ¿eh? antes de salir, Javi, ¿dónde estás? Aquí, Javi, salgo, voy a ir a 10 por hora para que me atrapes. Pero ¿Sí? no entiendo sí. esto, si estáis juntos, ¿por qué, ¿Por qué no arrancáis ¿Por qué? Porque juntos? llega un habituamiento y monta un club social. Ah, y que aparte... puedes hablar. No, no, y a, a pedir, sí. y esto qué es, y esto qué hay. No, en serio, ah, no. llega un momento no, que no, me agobio no, y digo, pena, oye... Cero. No, no, al palco. Esto no es ir de bar en bar, esto fuera, esto no. Esto no es ir de bar en bar. Estás de poteo, de chiquiteo, por ahí. Claro. Por lo viejo. Es obvio, digo, oye, no, coño. Nada. El cálculo no es una regla de tres, el ciclismo. Porque cuando tú te confías, cuentas chistes, vas sin patiquete, la cubanita aquella que tienes controlada y tal, patillaza al palco. Y luego, a llorar. Y eso no nos gusta, ¿no? No nos lo esperas. No, esto te va bien porque ahora en los habitamientos te vas a pensar dos veces, ¿sabes? Estamos aquí. Nochecita, ¿no? Muy dura. Uh, muy dura. Por Dios. No he salido ni para mear. Yo tampoco. ¿Cuántas noches nos quedan? Muchas gracias. Dos. Entiendo, dos. Me está haciendo larguísimo. <risa> no me ha sido la peor noche porque hoy tenemos la tapa reina, que es la más dura de todas, de 118, 115 kilómetros, y la noche anterior no hemos dormido una mierda. O sea que... ¿Pero qué somos? Comparables. Pero que no Lo he dicho poco convencido, ¿eh? <risa> uno para todos. Y todos para uno. Imparables. No, 
No, ha tenido un desvanecimiento, eh, se ha desmayado. Creo que eso es producto de la deshidratación, no, no creo que sea nada más grave, pero bueno, verlo así eh, asusta un poco, ¿no? Quedan seis minutos para la salida, evidentemente él no saldrá, pero, pero bueno, saldremos con un mal rollo acojonante, ¿no? Se ha desmayado. No jodas. No jodas, tío. No lo sabía nada. Está complicado, tío. Hoy toca etapa de reina y yo creo que la etapa de reina ha empezado desde, desde las 9 de la noche que ha empezado a llover. Ha estado lloviendo hasta las 4 de la madrugada, lloviendo copiosamente. Y eso siempre endurece un poquito la noche y por ende el día. Hoy etapa reina de la Titan Tropic, etapa 3 de Soroa a Viñales, la etapa más larga, son 120 kilómetros con más de 2.500 metros positivos, una etapa que arranca con una extensión prolongada y luego tenemos un sector durísimo de barro con más de 6 vadeos cruzando ríos realmente complicados y con mucho caudal debido a las lluvias, para luego entrar en una sucesión interminable de ascensos para alcanzar la zona de Viñales, que es una zona realmente espectacular. ¿Qué tal, muchachos? Era un poco fastidiosa porque eran rampotes muy grandes, de mucho porcentaje y era muy rompepiernas, era para arriba, para abajo, para arriba, para abajo todo el rato, pero, pero la verdad es que muy bonito, muy bonito. Estabas en medio de un entorno, había momentos que incluso con un poquito de niebla y era... Era, era muy guapo. Vamos, muy bien. Esa es la cosa. Eso es. Se ha torcido todo con un pinchazo, kilómetro 15, 105 por delante, un barrizal salvaje, me he quedado tirado como una cucaracha, tío. Suerte que estaba Tommy ahí, Dios, Tommy, Dios. Bueno, no lo habéis visto, pero Ivonne acaba de pinchar, le he tenido que dejar mi rueda y, y nada, voy a ver si reparo. Hemos cambiado lo más rápido que hemos podido las ruedas para que él pueda seguir en carrera, porque al final es el que se está disputando la carrera y está ahí luchando por ganarla y yo me he quedado reparando el pinchazo. Estoy en medio de la selva, me faltan 100 kilómetros para meta, pero bueno, el problema no viene eso, sino que ahora voy pinchado adelante. Pero se me está yendo el aire, súper poco a poco, pero bueno, intentaremos llegar a meta. Observad. Duro, duro, duro. Bueno, los primeros 25 kilómetros eran complicados porque cruzábamos ocho ríos, había mucho barro y han sido lentos. Me he juntado con, con Mireia y Olga, las dos chicas que están luchando por, por la primera posición. Y he ido con ellas un buen rato y la verdad es que, que me he encontrado muy bien. Bueno, estábamos cruzando un río y como veis la bici se va, mira. Se la lleva la corriente. Cuba un paraíso de agua, barro y ya está, porque no hemos visto nada más. Otro río más y ya van 5.000. Nada, a seguir. Vienen desde Sorroa, pero lo que han pasado ha sido tremendo. Es mucho fango y mucho río. Hay río hondo por allá. La situación ahí no se presta para eso. Que iba a Colombia. Vamos. Este regalo de asfalto lo está yendo muy bien. De todas maneras me da la sensación de que se nos va a hacer largo. Ritmos constantes, ir devorando kilómetros. Yo disfruto mucho más que no etapas de mucha complicación técnica. de cada colegio que pasamos, que son bastantes, están todas las aulas, están fuera, con sus uniformes, sus pañuelitos rojos, ahí va, animando como, como locos. El cole, 
están en todos lados. Nos animan un montón siempre. me acaban de dar ahora mismo. Solo falta una cervecita, entonces ya sí que... No, el piñal está bueno, el piñal las es buena, ¿no? A ver si llegamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, coño! ¡Vamos! Voy a hacer una salvajada, tío. Es muy duro, tío. La primera bajada de tierra así cortantes, voy y pincho. Creo que estaba Tommy ahí, me ha dado su rueda, pues si no me iba al palco, tío. He empezado a pasar a la gente, a pasar a la gente, me he juntado con Carrasco, que iba con una moto. Nos han cantado cuatro minutos y medio, cabeza de carrera, y ahí sufriendo, 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 aguantando a la bestia esta, hemos podido coger adelante. Y nada, al llegar tampoco he disfrutado porque el chaval se ha hecho un, se ha hecho un metapón. bien o no? Sí, sí, un... Me cago cuatro minutos y medio rebuscado. Qué flipado, eh. Qué tío. guay, tío. No, qué no, guay. Claro, tío. Tommy, Tommy. Joder, yo rápido. Va, 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 va. va. ¿Sí o no? Histéricos, eh, tío. Pero lo hemos hecho rápido. Guay, tío, me alegro mucho. Te las corras mucho, eh, o no, bien. La etapa muy dura psicológicamente porque al salir del barro, pues me he encontrado solo. Hombre, 90 kilómetros solo. Se hace duro, muy duro. Y muy contento de que Ivonne haya hecho el segundo también. O sea, de... Barrizal, hemos cruzado ocho ríos, imposible coger ritmo. Entonces, el, el asfalto bien, pero... Llega un punto que el cuerpo te dice que, que está pasando. A Sancho se lo va a pasar en grande hoy, ya verás. Mira lo que ha costado. Mira, para ahora esto, 8 horas 24. El subir y ver lento cómo va girando Maxis, Maxis, y que el Maxis no volvía a llegar de lento que subías. Chicos, os traigo un sitio espectacular. Eh, ¿Vosotros habéis visto cómo se hacen los puros alguna vez? No. No lo habéis visto nunca. No. Es que yo estoy convencido que el 90% de la gente no sabe que los puros es algo completamente artesanal. Se hacen a mano. Que tú los ves tan perfectos ahí liados y dices, esto lo tiene que hacer una máquina. Pues no, son personitas. Personas humanas como tú y como yo. Bueno, no, como tú no. Son personas humanas. <risa> Tenemos aquí un maestro, maestro purero. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el nombre de, realmente para este, para este bueno, oficio? Torcedor de puro. Torcedor de puro. Pues te salen muy rectos para ser torcedor, ¿no? Sí. Es que yo creo que la mayoría de la gente, le comentaba a ellos, la mayoría de la gente no tiene ni idea de que los puros son totalmente artesanales. Todos a mano. Todos son hechos todos, a mano. Todos. Hay una sola marca que es Guantanamera, que es Amaki. Pues ahora nos vas a enseñar cómo se hace, cómo cómo se hace hacer. el puro, ¿no? Y aquí voy a poner la subcapa, la capa, o capote, como le digo, que es el que se lleva a la prensa. Hay mucha cantidad ¿eh? de hoja. ¿Cómo iría? Ahí, pam, pam. Todo esto es a mano. ¿Y cuántos puros puede hacer al día? Puedo hacer de 80 a 100 puros. En la fábrica lo hacen más. Lo llevo aquí a este molde. Este le da una forma cilíndrica y pareja. Ya lo que lleva es, como le dije, la capa. La capa es la hoja de afuera. La hoja tiene que estar un poquito húmeda uh -huh. para que esté suave, que no rompa. Porque el tabaco es muy sencillo y rompe muy rápido. Olé. Lo llevo aquí. Utilizo aquí esta máquina para que haga un piquete, un corte parejo. 
y este es puro. Oh. El puro te lo puedes fumar ahora, lo que ahora está un poquito húmedo. Y bueno, tú que eres un tío habilidoso, ¿te animas a hacer un puro o qué? No. Venga. Pues aquí, esto sí, le sí. llaman chaveta. El mecanismo de la chaveta tiene que ser así para que pueda cortar porque... Vale. Eso está hecho. Así, ¿no? Sí. Aquí, ¿no? Cuida el dedo, cuida el dedo. Así, así. Con seguridad. Ahí, ahí. Por ya. ejemplo. Vamos. Ahora vuelve aquí. Y lo hago aquí. Sí. Esta altura, por ejemplo, ahí. ¿no? Así. Así. Ojo al purazo que voy a hacer, ¿eh? <risa> Purazaco. Bien. Aquí. Ah, ahí, rasca, con ahí. seguridad. Al palco. Aquí ahora. Lo llevas aquí. Y va por el este. ¡Oh! Grande, grande, grande. Espérate, ahora, que le tiene que poner la capa. O sea, aquí es donde te la juegas. Tengo que hacerlo, pero ¿de qué forma quieres que haga? Así mismo, no así. Es que se está haciendo de noche y bueno, dale, o sea, pabilas o es que no, no. Pues ahora dale vuelta como ahorita hay sitios. Así, ¿no? Coge lo que una puntita. La puntita bien. ¿La puntita te gusta o no? Ey, a mí me gusta el puro entero. La luz. Y vos, la luz. Es que no se ve nada. Que sí, ya. coño, coño. O sea, pero... Se nos ha hecho de noche haciendo un puro. Hostia. Ya. ¡Vamos! Ojo al tema. Cuidado, cuidado. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé si Ojo. se ve. No sé si Quiero. se ve. Cuarta etapa, todos los imparables han superado la etapa reina y hoy nos enfrentamos a 77 kilómetros de los más bonitos de toda esta aventura. Un recorrido con un ascenso muy duro al principio y luego entramos en una zona muy técnica con una cantidad de barro que pocos nos imaginamos que fuera siquiera posible. 17 kilómetros planos y de asfalto, mountain bike puro. La etapa de hoy la verdad es que ha empezado bastante tranquilita por la carretera, con bastantes kilómetros fáciles, pero bueno, rápidamente se ha complicado. El equipo cubano son corredores muy valientes, son buena gente, son nobles y son atacantes. Parece que no tienen fondo porque siempre los pillas panza arriba al final, pero salen muy valientes y atacan de dos en dos, de tres en tres o como sea. Un poquito, un poquito esto, ¿no? Ha sido una etapa de mountain bike pura y dura, con algunas subidas relativamente rápidas. Si no hubiera habido barro, hubiera sido una etapa muy rápida, pero el barro ha dificultado. Hemos encontrado, había unas subidas con barrazo hasta la rodilla. Pero bueno, al final yo creo que, como tú dices, es el, el sello de identidad, yo creo, de, de esta carrera va a ser carrera de barro. Se va acumulando el barro, y se, se, se acumula en las vainas de la rueda de atrás y en la horquilla de delante y la rueda, es que no rueda, o sea, se bloquean. Entonces tienes que parar, tienes que quitar el barro. mucho porque tenía que ayudar a Ivonne sin problema mecánico me ha dejado descolgado pero bueno me he podido contactar con ellos y nada a intentar ayudarle a esta meta a ver si podemos rascar algún segundo 
Hoy con la GoPro, si la carrera lo permite, grabo cómo se vive la carrera por dentro mientras vamos en competición y en un momento pues, la, la tienes en la mano y son tan pequeñitas que con un bache me ha saltado de la mano. Y he decidido parar y venía la cámara dando botes, porque es como así medio cuadrada, redondita, y justo he parado y, y, a, y venía, bu, 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 la he cogido, bolsillo, y a tope a, a, coger, el, a coger el grupo. No, a mí me tiene fascinado ¿no? como el pueblo cubano se ha volcado. Quizás Sudáfrica, quizás la Cape Pepping, ¿no? podríamos tener ese paralelismo, pero aquí al pasar por tantos sitios rurales, pues lo hemos palpado más. Lo siento, Ivonne. No, no, ¿qué coño lo siento? No he podido, tío. No, coño. ¿Te Problema mecánico, otra vez. Pero bueno, eh, a puñetazo limpio con todo lo de adelante, al final hemos podido apretar con Raúl. A tope, a tope, a tope, a tope, a tope, hasta que de, de sopetón, porque no os veía en ningún momento. Les he visto en el barro y digo, ¡buah! Qué bien, al menos le doy un poco de tranquilidad a Ivonne y va más tranquilo. Le debo la vida, tío. Es como... Seguros Tommy para no quedarte tirado. ¿Qué tal, tío? Pues Bien. Hoy, hoy muy bonita. Bonita. Hoy brutal. Hoy montan más. Tropicalazo. Tropicalazo. Hoy la maldición de la penúltima etapa. La penúltima etapa, la gente ya sale Está rebajada. mirando el final y... Y hoy, placa. Muy guapa, se me ha hecho corte y todo. Iba con un grupito, pero me he encallado en el barro. Pero ha llegado un se año. Se ha venido, tío. Muy bien. Bien. Ya se ha acabado, otra etapa más, tío. Bueno, en un principio, como no sabía que mujeres venían, como que no planifiqué nunca ganarlo, sino terminar y terminar bien. Pero veo que el nivel está bastante parejo y que he entrenado duro y espero ganar. Espero ganar la primera edición de la Titan Tropic. Pesan tres kilos. chula, lo que me ha dado así por alargar en un cruce y me he perdido un poco, he hecho pues unos 35 kilómetros de más, pero bien, iba por ahí hasta que he encontrado un cruce así medio raro y he llegado a un pueblo que había un montón de gente y digo, esto es muy raro que la gente no anima ni nada, entonces he tirado para otro lado, he ido dando vueltas y al final pues mira. Que ya estás, ya estás. Es que me puedo quedar fuera, ¿sabes? Tira, tira. Iba detrás de tu estela y estoy Vamos. sufriendo por Javi con el tobillo ¿eh? y con el barro yo creo que lo habrá pasado mal. Pobre. ¿Estamos en tiempo? Eh, tres, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Vale, nueve. ¡Javi, vamos! He perdido 40 kilómetros. 
Y ahora la bici no me va. Me voy a entrar el plato grande por el barro. Una castaña. Una castaña. He perdido 40 y pico kilómetros, tío. He hecho 115 por ahí. Bueno, pero aquí estás. Sí, pero no sé si entrar en tiempo, eh. He metido una crono de 30 kilómetros al final para ver si llegaba a tiempo. A fuego. Qué rabia, después de hacer la DIY y todo. Come esto. Tiene proteína. Y estás temblando, colega. Nutrición del día. Javi Sancho, finisher. De la etapa. Ha sido curioso que te has pasado seis horas pensando que estabas fuera de carrera, que estabas eliminado, descalificado, y el, y el director ha recapacitado y ha admitido a tu caso y un par de casos más. Que se hayan para perdido. Que porque estaba mal indicado o lo que fuera. Bueno, el caso es que, que mañana, a tope. Piensa crack, que ¿no? como acabamos en la playa, si te pasas, notarás humedad, estarás en medio del océano. Mañana te digo una cosa. Se sale tres kilómetros de asfalto, que si será a muerte, pues está abajo. Pues está abajo y nos metemos en una trialera. No sé. De uno. O sea, hay que entrar entre los diez primeros o se va a liar la marimorena ya. De bueno, entrada. Eso está hecho, eso. Pero yo puedo evitarlo que eso. Quede claro. Yo. Tú te puedes esperar cinco minutos aquí en la salida, te esperas tranquilamente, coges el trono, pim pam, cinco minutos, sales y cuando llegues al cruce ya no habrá nadie. No habrá embudo, donde tranquilamente coges y vas tirando. Pero intenta tirar por el track. <risa> días. Es, es esa mezcla de, de ilusión y de pena, ¿no? De ilusión porque se acaba y de pena porque se acaba. Pero ahora le dirás, ¿qué hace más, pena o ilusión? No sé. Yo sé, ¿para ti qué te da más, pena o ilusión? Esa ilusión de largarme, tío. Ya hasta los huevos. Santi. Dime. Mira. 7.47. 7.47. Eh... Vamos mal. O sea, tenemos hora hasta las 7 y media. A las 7.30 tienes que estar en la línea de salida. Hoy. Lucha psicológica. Hoy la guerra que tienen es otra. El límite siempre aquí, último minuto. Las piernas duelen ya, ¿eh? Vamos a quedarnos como estamos. Y si se puede, se aprovecha. Pero bueno, la idea es mantener lo que hay. Último día de carrera. Estoy hablando con la cámara. La aventura cubana llega a su fin. Hoy quinta y última etapa de esta aventura. Los imparables salimos de Viñales, avanzando hacia el norte, con continuas subidas y bajadas, más de 800 metros de desnivel, para llegar a las playas del norte, avanzando por un callo, con mar a izquierda y a derecha, y un final espectacular en la playa de Cayo Jutías. salido como teníamos planificado ¿no? y hemos cruzado el río, hemos empezado a subir y el bow que iba adelante como un poco loco se ha perdido y se ha metido en medio de la selva. Tal como entramos a la selva, que el track no está, que el track no está, que estamos fuera del track, la gente se ha empezado a volver loca, uno loca, se ha ido eh. para la derecha empezando por el medio de la selva, el otro para la izquierda, el otro para atrás, el otro para aquí, otro por el río, ha sido la locura. Kilómetro 4 o 5 y vamos más perdidos, creo, que Santi Millán en su primera titán de ser. ¿Por dónde vais? O sea, toda la cabeza de carrera se ha perdido. Vaya pollo de salida. Estamos hablando del kilómetro 10. Y eso, y nada, y ahí se ha desmontado, se, el, el... Se ha desmontado la carrera, el líder se ha ido, nosotros nos hemos quedado en un segundo grupo, yo me he puesto a tirar un poco. Mucho, mucho, hostia, mucho, eh. Todo lo que he podido.
el asfalto, esto se ha acabado. Y ya hemos levantado el pie, hemos ido pasando de buen rollo y tal. Nos imaginábamos rollo recta claro, y arena. de arena y grande y, y larga. Y ¿no? de repente, chicanazo, chicanazo, raíz, raíces. Perfecto, porque este ya, con la clase que tiene, ya por fin podio. Bueno, entonces sí, hemos sí, hecho sí, tercero en la etapa. Yo, he hecho, la yo sexto y segundo en la general, y está muy bien. correcto, ¿no? ¡Bicho! Oh. Amistad faza grande, tío. <risa> Me dice, no vamos a sprintar. Digo, ¿cómo que no vamos a sprintar? Hombre, si sprintamos. Bueno, pero esto en vez de un sprint ha sido una... Sabe si quien pueda. Una trialera casi. Hostia, ¿sí o no? Yo me he enganchado. Me ha encantado, me ha encantado. Este, madre de Dios, bendito. Me ha encantado, le he sacado 30 segundos en nada. Al final, mano a mano. Muy bien, muy divertido. Muy duro también, ¿no? La última no es fácil. Cuando se ha abierto el callo y ha sido muy bonito, la verdad que ha sido fantástico el entrar y, 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 y ver estas vistas, ¿no? Es increíble. Playa, tíos, qué playón. Esto es la mega bomba. Se me ocurre mejor broche, este broche de oro en la playa, de arena blanca, aguas turquesas. Amigos, esto es la tita en tropic. conseguir esto. Ha sido dura, ha sido muy dura. Será una etapa última, pero muy chula. Hay que repetir, hay que volver aquí a la Titan Trophy. Creo que el casco así. Bueno, te pongo la mano así para que me la choque. No, pues que tío, estoy como tenso, tío. Tienes que poder estar en medio de la mano con la bicicleta. ¡Viva el rock! ¿Estás correcto o no? Oye, aunque no lo vean ustedes, mi cámara me está enseñando el paquete. Va con un turbo paquete. Mañana volamos, bicharraco. ¿Estás correcto? La mano. Caso no, correcto. No, no, no. ¿Tú tienes un problema o qué? O sea, esto es la clase de subástica. ¿Caso correcto o no? No, no. Nunca. Hola. Espectacular. Increíble. ¿Y la próxima qué? 
Trópico, ¿no? ¿Calor? Sí, 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 calor, 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 calor arena, arena, playa, eh, no sé, desierto. desierto. Vale, pues desierto, ¿qué te parece? Chile, desierto de Atacama. Espectacular. Desier... Atacama Epic. Desierto de Atacama, suena bien. Pues vamos. Me gusta. <risa>